نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear and respected viewers السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear I am your host Dr. Jamil Rathor and you are watching your favorite program Iqra in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent so according to the format of our program first we shall give you the recitation of holy verses and our today's program consists of verse number 57 to 61 of Surah Al-Furqan of the 19th chapter of Al-Quran and you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran in which Allah the Almighty says when Quran is recited hear it properly attentively and be silent so that you may have mercy so let us listen to these verses respectfully <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وتوكل على الحج الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا صدق الله Ali. 
and now we proceed with its word by word recitation that is by splitting and breaking the verse into words and you are requested to listen to these verses attentively silently cautiously and be silent as well as repeat with me qul ma as'alukum qul ma as'alukum alayhi min ajrin min ajrin illa man sha'a man sha'a an yattakhidha an yattakhidha ila rabbihi sabila إلى ربه سبيلا وتوكل وتوكل على الحج الذي على الحج الذي لا يموت لا يموت وسبح بحمده بحمده وكفى به وكفى به بذنوب بذنوب عباده عباده خبيرا خبيرا الذي خلق السماوات خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا فاسأل به خبيرا وإذا قيل له مسجدوا له مسجدوا للرحمن للرحمن قالوا وما الرحمن وما الرحمن أنس جدو أنس جدو لما لما تأمرنا وزادهم نفورا وزادهم نفورا تبارك الذي تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا سراجا وقمرا منيرا Dear viewers, now we are going to the third and final segment in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse and on your television screen these verses prominent on Arabic calligraphic. Then inshallah we romanized 
or we translated these verses on your television screen, this sort of verses also prominent and then inshallah we translate these verses Urdu and English and then in the final we give you the brief explanations of these verses. So this segment is very important. Keep on watching this program and stay with us. In Roman, قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا In Urdu, فَرْمَا دِيجِئَ کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس خیر خواہی پر کچھ عجرت مگر میری عجرت یہ ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرے In English, say you, I ask of you no wage for this, but whosoever will may take a way towards his Lord. What In Roman, what a wakal al hayil ladi la yamu tu wasabbih bihamdi wakafa bihi bidu nu bi ibadihi khobira. What a wakal al hayil ladi la yamu tu wasabbih bihamdi. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا In Urdu, اور اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھروسہ کیجئے ہمیشہ زندہ رہنے والے پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی اور اس کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے اور اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے In English, and rely you upon the living one who will never die and glorify him admiring and sufficient is he aware of the sins of his bondman <laughs> In Roman, الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 
छह दिनों में फिर वो मुतमक्न हुआ अर्श पर जैसे उसकी शान है वो रहमान है सो पूछो उसके बारे में किसी वाकिफ हाल से हु मेड हेवन एंड अर्थ एंड वट एवर इज बिटवीन दैम इन सिक्स डेज देन ही सेटल्ड हिमसेल्व ऑन द थ्रोन डिफिटिंग हिज डिग्निटी द मोस्ट अफेक्शनट Ask you then concerning him, anyone who knows. انس جد لما تامرنا وزادهم نفورا ان اردو اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ رحمان کے حضور سجدہ کرو وہ پوچھتے ہیں رحمان کون ہے کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کے متعلق تم ہمیں حکم دیتے ہو اور وہ زیادہ نفرت کرنے لگتے ہیں ان انگلش اینڈ وین اٹ از سیٹ ٹو دیم Prostrate yourself before the most affectionate, they say. Who is the most affectionate? Shall we prostrate to such whom you bid to us? And this order increased their aversion. Taba! <laughs> اردو بڑی خیر و برکت والا ہے جس نے بنائے ہیں آسمان میں برج اور بنایا ہے اس میں چراغ یعنی آفتاب اور چاند چمکتا ہوا ان انگلش موسٹ بلیسڈ از ہی ہو میڈ کانسٹلیشن ان دا اسکائی اینڈ پلیسڈ دیر ان لیمپ اینڈ شائننگ مون ناظرین کرام ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا اور ایک فارمولہ آپ سمجھ لیجئے کہ جب بھی قرآن میں آیت سجدہ آتی ہے تو پھر اس جگہ پر سجدہ کرنا یہ ضروری ہوا کرتا ہے اب اگر ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے فرض کیجئے آپ ٹی وی کے سامنے یہ سبق سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور بار بار ہم اس کو ریپیٹیشن کرتے ہیں تو فقط ایک ہی سجدہ کرنا ہے یہ نہیں کہ جتنی مردہ پچاس مرتبہ اب اسٹوڈنٹس ہیں قرآن کو حفظ کر رہے ہیں میمورائز کر رہے ہیں ایک ہی آیت سجدہ کو پچاس یا سو مرتبہ پڑھتے ہیں ایک ہی مرتبہ ان پر سجدہ فرض ہوا کرتا ہے پھر ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قلما اصل علی ہی من اجرا اے حبیب آپ کہہ دیجیے میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا ہوا کچھ اس طرح کہ جب کفار و مشرقین نے حضور کو منع کیا کہ آپ اس خدا وادہ اللہ شریف کی تبلیغ نہ کیجیے حضور نہ مانے تو انہوں نے کچھ آفرس کی پرکشش آفرس کی پہلا تو یہ کہ اگر 
حضرت ابو طالب کو بلایا کہا کہ جناب یہ ایک پیکج ہے آپ چاہیں تو اپنے بھتیجے کو کہہ دیجئے کہ ہم انہیں عرب کا حکمراہ مان لیتے ہیں یا پھر اگر کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں کسی حسینہ سے انگلی کا اشارہ کر دیجئے ہم نگاہ کروا دیتے ہیں یا پھر یہ کہ مال و دولت چاہتے ہیں تمام قبائل عرب سے پیسہ جمع کر کے ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں حضرت ابو طالب نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیکج پیش کیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اے چچا یہ تو زمین کی نعمتیں ہیں اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے پھر بھی میں اللہ کی تبلیغ سے اور اللہ کی پیغام توحید سے باز آنے والا نہیں ہوں چنانچہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کفار پوچھتے ہیں کہ رحمان کون ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فس البی قبیرا جس کو معلوم ہے اس سے پوچھ لو اب یہ کیوں کہا اس لیے کہ ہمارا بھی دستور ہے کوئی انگلینڈ جانا چاہتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی وہاں پر کیا کیا چیز ہیں اس سے پوچھا جاتا ہے جو انگلینڈ دیکھ آیا ہو کوئی امریکہ جانا چاہے تو اس سے پوچھتا ہے جو امریکہ کو دیکھ آیا ہو یہاں پر جتنے بھی انبیاء آئے جبرائیل سے وحی کے ذریعے سن کر اللہ کی تبلیغ کرتے رہے لیکن آقا کائنات کے متعلق اس لیے کہا گیا کہ فس البی خبیرہ کہ ان سے پوچھ لو جو معلوم ہو جنہیں اور یہ ذات ایک ہی ذات ہے ہمارے نبی کی ذات ہے اللہ کا پتہ پوچھنا ہو تو در نبی سے ملتا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی اللہ تبارہ کے بطالہ کے انوار اور اس کی تجلیات کو دیکھ آئے ہیں یہی وجہ ہے کہ کائنات میں اللہ کی خبر دینے والا اور غیب کی خبر دینے والا اگر کوئی ذات کوئی ہستی ہے تو وہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان عطا فرمائے اور اسلام کے صحیح راستوں پر گامزن فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین